அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முதல் பாடம் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகள் அல்லது மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிடர்மினன்ஸ் இதில் வந்துட்டு எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி இருபத்தி மூணு அல்லது எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இது தான் நம்ம இப்போ இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த அடுக்கு கணக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி இருபத்தி மூணு பின்வரும் நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பை நேர்மாறு அணிக்கானல் முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு மூணு நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம தீர்க்கணும் தீர்க்க அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இந்த மூணே நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எப்படின்னா நேர்மாறு அணிக்கானல் முறையை பயன்படுத்தி ஓகேவா எப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு தீர்வு அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற மூணு சமன்பாடு தொகுப்பை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு அஞ்சு அடுத்து ரெண்டாவது உள்ளது எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு மூணு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மூணு இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற மூணு சமன்பாட்டு தொகுப்பு இந்த இந்த தொகுப்போட அணி வடிவம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இதில் வந்துட்டு ஏ அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா இதை வச்சு தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ரெண்டு மூணு மூணு அடுத்து ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று மூணு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஏ அதை வந்து நம்ம எழுதிக்கிறோம் ரெண்டு மூணு மூணு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று மூணு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு இது வந்து ஏ இப்போ எக்ஸ் இதில் உள்ள எக்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இதுதான் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அடுத்து பி அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா இந்த இங்கிட்டு இருக்க ஆன்சர்ஸ் தான் அப்போ அஞ்சு மைனஸ் நாலு மூணு இது தான் அஞ்சு மைனஸ் நாலு மூணு ஓகேவா இப்போ நம்ம அந்த ஃபார்முலாலேருந்து பாருங்கள் அந்த அணி வடிவத்துலேருந்து நம்ம எக்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஏவை இங்கிட்டு கொண்டு போகிறோம் அப்போ ஏ இன்வெஸ் இன்ட்டு பி இதுதான் நேர்மாறு அணிக்கானல் முறை மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா நம்ம ஏ இன்வெஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து நம்ம எக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது ஏன்னா நம்மளுக்கு பி ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு முத இந்த ஏவோட டிடர்மினன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் மாடலஸ் நம்ம மாடு ஏ கண்டுபிடிப்போல் அது வந்துட்டு ஏ வந்துட்டு ஒரு பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்துட்டு ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா ஏ இன்வெஸ்ட்க்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குல்ல ஏ இன்வெஸ்ட் என்னது ஒன்று பை மாடு ஏ இன்ட்டு அஜி ஏ இப்போ இந்த மாடு ஏ வந்துட்டு பூஜ்ஜியமாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மாடு ஏவை கண்டுபிடிக்கிறோம் அது வந்துட்டு பூஜ்ஜியமற்ற கோவியானியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்துட்டு மாடு ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படின்னு பாருங்கள் மாடு ஏவை வந்து எழுதிக்கிறோம் ரெண்டு மூணு மூணு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று மூணு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு எழுதியாச்சு இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மாடியை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த இதை இப்போ பார்க்குறோம் மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு நாலு அப்போ மைனஸ் அடுத்து மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ஒன்னா அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் அடுத்து இதை எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இப்படி பண்ணிக்குவோம்ல ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு அந்த மாதிரி வரும் அதனால் இங்கே மைனஸ் மூணு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டை நம்ம பார்ப்போம் ஒன்றே மூணையும் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு இப்போ நம்ம எதை பெருக்க போகிறோன்னா ஒன்றே மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ஒன்றே மூணையும் பெருக்குனா ஒரு மூணு மூணு அடுத்து ப்ளஸ் மூணு இப்போ இந்த நாலு இது அப்போ ஒன்றையும் மைனஸ் ஒன்றையும் பெருக்கணும்னா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் மூணையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா மைனஸ் ஆறு அப்போ ப்ளஸ் ஆறாயிரும் இதுதான் இப்போ வந்துட்டு ரெண்டு இந்த நாளை ஒன்றையும் கூட்டினோன்னா அஞ்சு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் மூணையும் கூட்டினோன்னா மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு 
மைனஸ் ஒன்று கூட்டல் ஆறு என்னதுன்னா அஞ்சு இப்போ இதை வந்து பெருக்கிக்கிறோம் இருஞ்சா பத்து மைனஸ் மூவஞ்சா பதினஞ்சு மைனஸ் பதினஞ்சா அப்போ ப்ளஸ் பதினஞ்சா வந்துடும் மூவஞ்சா பதினஞ்சு இப்போ இந்த இதை வந்து நம்ம கூட்டுறோம் என்னதுன்னா நாற்பது இது வந்துட்டு ஜீரோ கிடையாது அப்போனால அதனால் நம்மளால் வந்துட்டு ஏ யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ மாடியே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து அஜ்ஜியே கண்டுபிடிக்கணும் அஜ்ஜியேக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா நம்ம ஏழை உள்ள ஒவ்வொரு சிட் ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் சிட்டனி கோவையோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து அதுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்குரிய அஜ்ஜியே இப்போ ரெண்டு அப்படிங்கிற இந்த உறுப்பு எடுத்துக்கோம் இதுக்குரிய சிட்டனி கோவை எது அப்படின்னா இதையும் இந்த சைடும் அரைச்சிக்கோங்க அப்படின்னா இது அப்போ இதுதான் இதோட சிட்டனி கோவை இதுக்கு வந்து மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் நாலு அப்புறம் மைனஸ் மைனஸ் ஒன்றையும் ஒன்றையும் பெருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்று அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று இது போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டாவது உறுப்பு எடுத்துக்கோங்க மூணு இதோட சிட்டனி கோவை எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த இதையும் இந்த இதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணுறோன்னா இந்த சைடு உள்ளதான் அப்போ ஒன்றையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் மைனஸ் ரெண்டு அப்புறம் மைனஸ் மூணையும் ஒன்றையும் பெருக்கிறோம் மூணு மூணு ஓகேவா அடுத்து இந்த மூணாவது உறுப்பு எடுத்துக்கிறோம் என்னது அப்படின்னா மூணு இதோட சிட்டனி கோவை பார்த்தா இந்த இது ஓகேவா அப்போ ஒன்றையும் மைனஸ் ஒன்றையும் பெருக்கிறோம் மைனஸ் ஒன்று அப்புறம் மைனஸ் மூணையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் மைனஸ் ஆறு அப்போ இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஆறு அப்படின்னு வரும் அடுத்து நம்ம இந்த உறுப்பு இது வந்து இந்த உறுப்பு எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று அப்படிங்கிற உறுப்பை இதில் வந்துட்டு இதுக்கு இந்த இதை இந்த இதையும் அப்புறம் இதுக்கு நேராக உள்ளது இந்த இதையும் கேன்சல் பண்ணலாம் மீதி உள்ளது தான் இதோட சிட்டனி கோவை என்னதுனா இந்த இது அப்போ மூணையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் மைனஸ் ஆறு அடுத்து மைனஸ் அப்புறம் மைனஸ் ஒன்றையும் மூணையும் பெருக்கிறோம் மைனஸ் மூணு இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் மூணு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ரெண்டுங்கிற உறுப்பு எடுத்துக்கிறோம் இதோட சிட்டனி கோவை எது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு இந்த இப்படி கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்போ மீதி உள்ள இந்த நாலு தான் இப்போ ரெண்டையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் மைனஸ் நாலு மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் மூணையும் மூணையும் பெருக்கிறோம் ஒம்பது ஒம்பதுன்னு போட்டுக்கிறோம் அடுத்து இந்த உறுப்பை எடுத்துக்கிறோம் ஒன்றுங்கிற உறுப்பு இதுக்கு என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இதையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிறது இந்த நாலு இது அப்போ ரெண்டையும் மைனஸ் ஒன்றையும் பெருக்கிறோம் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணையும் மூணையும் பெருக்குனா ஒம்பது அடுத்து மூணாவது வரிசையில் உள்ள இந்த முதல் உறுப்பை எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்படி கேன்சல் பண்ணணும் இந்த நாலு இது அப்போ மூணையும் ஒன்றையும் பெருக்கணும்னா மூணு மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டையும் மூணையும் பெருக்கணும்னா மைனஸ் ஆறு அப்போ ப்ளஸ் ஆறு அதுக்கப்புறம் இந்த மைனஸ் ஒன்றுங்கிற உறுப்பு அப்போ இதுக்கு வந்துட்டு இந்த இதுக்கு நேராகவும் இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணுறோன்னா இந்த நாலு உறுப்பு அப்போ ரெண்டையும் ஒன்றையும் பெருக்கணும்னா ரெண்டு மைனஸ் ஒன்றையும் மூணையும் பெருக்குனா மூணு அடுத்து கடைசி உறுப்பு மைனஸ் ரெண்டு அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்துட்டு இப்படி கேன்சல் பண்ணிடும் அப்போ இந்த நாலு தான் ரெண்டையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா மைனஸ் நாலு மைனஸ் அப்புறம் ஒன்றையும் மூணையும் பெருக்கணும்னா மூணு மூணு இது தான் இப்போ இதுக்கு தான் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் எடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்து அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு முக்கியமானது என்னென்னா இதுக்கு வந்துட்டு முன்னாடி நம்ம ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அப்படிங்கிற குறிய போடணும் எப்படின்னா நம்ம எப்பயும் போடுற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ப்ளஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு அதேமாதிரி இங்கே ப்ளஸ் இருக்கனால இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ் இருக்கனால இங்கே ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்கனால மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு இது தான் இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு சுருக்கி கூட்டி வந் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் நாளையும் ஒன்றையும் கூட்டினோன்னா அஞ்சு அடுத்து இங்கே மைனஸ் இருக்குது போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் மூணையும் கூட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் அஞ்சு இங்கே இருக்கனே மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் அஞ்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே மைனஸ் ஒன்றையும் ஆறையும் கூட்டினோன்னா அஞ்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் ஆறையும் மூணையும் கூட்டணும் அப்படின்னா மைனஸ் மூணு இங்கே மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் மூணு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஒம்பது கூட்டினோன்னா மைனஸ் 
இங்கே மைனஸ் இருக்குது போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் ஒம்பதையும் கூட்டினோன்னா மைனஸ் பதினொன்று அப்போ ப்ளஸ் ஆகிரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால அதுக்கப்புறம் இங்கே மூணையும் ஆறையும் கூட்டினோன்னா ஒம்பது இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ரெண்டு மைனஸ் மூணு என்னதுன்னா மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே மைனஸ் நாலு மைனஸ் மூணு கூட்டினோன்னா மைனஸ் ஏழு இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இருக்கணும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எடுக்க நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படின்னா இங்கே இந்த வரிசையை கிடைமட்டமாக இருக்கிறத வந்துட்டு செங்குத்தாக மாற்றணும் இப்படி மாற்றிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பாருங்கள் இந்த இதை நம்ம வந்து செங்குத்தாக மாற்றுறோம் அப்போ அஞ்சு 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 அடுத்து மூணு மைனஸ் பதிமூணு பதினொன்று ஒம்பது ஒன்று மைனஸ் ஏழு ஓகேவா நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ட் எடுத்தாச்சு அப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு உரிய அஜி ஏ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு ஏ இன்வர்ஸ் இப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னா ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை மாடி ஏ இன்ட்டு அஜி ஏ நம்மளுக்கு தான் தெரியும் மாடி என்னதுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் நாற்பது அப்போ ஒன்று பை நாற்பது அஜி இந்த மேலே தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எழுதிக்கலாம் அஞ்சு மூணு ஒம்பது அஞ்சு மைனஸ் பதிமூணு ஒன்று அஞ்சு பதினொன்று மைனஸ் ஏழு இதுதான் நமக்குரிய இது இப்போ நம்ம ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை நம்ம கொண்டு போய் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா என்ன ஃபார்ம்லா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு பி இந்த ஃபார்ம்லாம் ஏ இன்வர்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சதை வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிடும் பிக்கு பதிலாக நம்ம மொதல் கணக்கில் கொடுத்துருக்கிறத எழுதினோம் பார்த்திங்களா அதையும் அப்ளை பண்ணோம் பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் வாங்க பண்ணுவோம் இப்போனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்ச ஏ இன்வர்ஸ் என்னது ஒன்று பை நாற்பது இன்ட்டு அஞ்சு மூணு ஒம்பது அஞ்சு மைனஸ் பதிமூணு ஒன்று அஞ்சு பதினொன்று மைனஸ் ஏழு எழுதியாச்சு அடுத்து இன்ட்டு பி என்னது அஞ்சு மைனஸ் நாலு மூணு இதுதான் வந்துட்டு பி இப்போ இந்த ரெண்டே நம்ம பேருக்க போகிறோம் எப்படின்னா இங்கே மேலே இந்த ப கிடைமட்டமாக இருக்கிறத இது கூட அடுத்து ரெண்டாவது இதை இது கூட மூணாவது இதை வச்சு இதை இந்த மூணுதையும் நம்ம வந்து பெருக்கி எழுத போகிறோம் அப்போ ஒன்று பை நாற்பது ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிறோம் இப்போ இதை வச்சு இதெல்லாம் பெருக்கி கூட்டலில் எழுத போகிறோம் எப்படின்னு பாருங்கள் அஞ்சு அஞ்சையும் பெருக்குனா இருபத்தி அஞ்சு ஓகேவா மூணையும் நாலையும் மைனஸ் நாலையும் பெருக்குனா மைனஸ் பன்னெண்டு ஒம்பதையும் மூணையும் பெருக்குனா இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு இதே மாதிரி தான் அடுத்து உள்ளதையும் அஞ்சு அஞ்சையும் பெருக்குனா இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் பதிமூணையும் மைனஸ் நாலையும் பெருக்குனா ப்ளஸ் எப்படி பதிமூணு நாளாக எத்தனைனா ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ ப்ளஸ் ஐம்பத்தி ரெண்டு தெரியலனா நம்ம பெருக்கி பார்த்துக்கலாம் இல்லாட்டி பதிமூணாயிரம் ரூபாய் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் இல்லாட்டி நம்ம பெருக்கி பார்த்துக்கலாம் நான் மூணா பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மீது ஒன்று ஒரு நாள் நாலு ஒன்று அஞ்சு அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா அடுத்து ஒன்றையும் மூணையும் பெருக்குனா மூணு ப்ளஸ் மூணு அதே மாதிரி தான் அந்த மூணாவது இதையும் அஞ்சே அஞ்சையும் பெருக்குனா இருபத்தி அஞ்சு பதினொன்றையும் மைனஸ் நாலையும் பெருக்கிறோம் மைனஸ் நாற்பத்தி நாலு மைனஸ் ஏழையும் மூணையும் பெருக்கிறோம் மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று இப்போ இதெல்லாம் நம்ம கூட்டி எழுத போகிறோம் எப்படின்னா ஒன்று பை நாற்பது இதெல்லாம் கூட்டுறோம் கூட்டினா என்னது இருபத்தஞ்சையும் இருபத்தி ஏழையும் கூட்டினோன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ மைனஸ் பன்னெண்டு அதே மாதிரி இது வந்துட்டு எல்லாமே கூட்டலில் இருக்குது கூட்டிடலாம் கூட்டுங்க எத்தனை அஞ்சு ரெண்டு மூணு எத்தனைனா பத்து அப்போ ஜீரோ மீதி ஒன்று மூணு எட்டு ஓகே எண்பது அடுத்து இதை வந்துட்டு இருபத்தஞ்சை வச்சுக்கிறோம் மைனஸ் இந்த ரெண்டையும் நம்ம கூட்டுறோம் அறுபத்தி அஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்று பை நாற்பது இதை வந்துட்டு கழிச்சிடும் பன்னெண்டை கழிச்சிட்டோம்னா நாற்பது இது வந்து எண்பதுன்னு இருக்கு அடுத்து இதை நம்ம அறுபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தஞ்சு கழிச்சோம்னா நாற்பது மைனஸ் எது பெரிய நம்பர் கூறிய கூறினால மைனஸ் போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த நாற்பதை உள்ளே கொண்டு போய் எல்லா எல்லாத்தோடையும் வகுக்க போகிறோம் நாற்பதுலேருந்து நாற்பதை நம்ம நாற்பதை நாற்பதால் வகுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்னது ஒன்று எண்பதை நாற்பதால் வகுத்தோன்னா ரெண்டு நாற்பதை நாற்பதால் வகுத்தோன்னா ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஆன்சர் நம்மளுக்கு எக்ஸ் என்னது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ 
இதுதான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் ஒன் என்னது அப்படின்னா ஒன்று எக்ஸ் டூ என்னதுனா ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீ என்னதுனா மைனஸ் ஒன்று இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் இதோட முடிஞ்சிருச்சு கணக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ